வணக்கம் தலைப்புச் செய்திகள் ஊக்கத்தொகை வழங்க அரசு மறுப்பு ஆவினுக்கு பால் தரமாட்டோம் என உற்பத்தியாளர்கள் அறிவிப்பு நாளை முதல் தட்டுப்பாடு அதிகரிக்கும் இந்தியாவுக்கு எதிராக நான் எதுவும் பேசவில்லை லண்டன் பேச்சு பற்றி ராகுல் விளக்கம் கட்சிதான் எல்லாம் என நினைத்தேன் இப்போது மனம் நொந்து போய்விட்டேன் வீடு நொறுக்கப்பட்டது குறித்து திருச்சி சிவா வேதனை ஸ்டாலினால் திமுகவினரை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை எடப்பாடி பழனிசாமி கடும் தாக்கு திமுக ஆட்சியில் ஆளுங்கட்சி எம்பிக்கே பாதுகாப்பு இல்லை சட்டம் ஒழுங்கு பற்றி ஜெயக்குமார் விமர்சனம் தெலங்கானாவில் கொட்டி தீர்த்த ஆலங்கட்டி மழை இன்னும் மூன்று நாள் தொடரும் என்கிறது வானிலை மையம் சட்டம் ஒழுங்கு விஷயத்தில் வேலியே பயிரை மேய்கிறது திமுக அரசுக்கு ஓ பி எஸ் குட்டு மக்கள் முகம் சுளிக்கிறாங்க தெருக்கள் தோறும் பேனர் வைக்காதீர் திமுக வினருக்கு அமைப்பு செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி எச்சரிக்கை மாமியாருக்கு தொடர் செக்ஸ் தொல்லை மிளகாய் பொடி கலந்த வெந்நீரை ஊற்றி மருமகன் கொடூர கொலை திருச்சியில் பரபரப்பு சம்பவம் அப்பா அம்மாவை கொன்று சடலத்தை எரித்த கொடூரம் தற்கொலை என நாடகமாடிய மகன் கைது திமுகவை அழிக்க வேறு யாரும் வேண்டாம் உதயநிதியே போதும் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் கிண்டல் பிளஸ் டூ தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் தேர்வில் தலா ஐம்பதாயிரம் பேர் ஆப்சென்ட் மற்ற தேர்வுகளை எழுத வைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை கல்வி அமைச்சர் மகேஷ் தகவல் சப்ளிமெண்டரி எக்ஸாம்ஸ் ஜூன் எண்டு ஜூலையில் வரும் பொழுது இதில் ஆப்சென்ட் இதில் யார் ஃபெயிலியர்ஸாக இருக்கும் அது அவங்களை வந்து எப்படியாச்சும் அதில் வந்து நாங்கள் எழுத வச்சிடணும் அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நாங்கள் டார்கெட்டாக வச்சு நாங்கள் வந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கோம் ராணிப்பேட்டையில் கஞ்சா போதையில் ரவுடிகள் அட்டகாசம் கடையை இழுத்து பூட்டிவிட்டு வியாபாரி சொந்த ஊருக்கு போனார் வியாபாரிகள் ஒன்று திரண்டதால் ரவுடிகளை தேடுகிறது போலீஸ் இவிகேஎஸ் இளங்கோவன் நலமாக உள்ளார் ஓரிரு நாட்களில் டிஸ்சார்ஜ் என சுகாதாரத்துறை தகவல் இனி விரிவான செய்திகள் பதினேழாம் தேதி முதல் ஆவினுக்கு பால் வழங்க மாட்டோம் என உற்பத்தியாளர்கள் அறிவித்தனர் ஆவின் நிறுவனத்துக்கு வழங்கும் பாலுக்கு லிட்டருக்கு ஏழு ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வேண்டும் என பால் உற்பத்தியாளர் சங்கம் வலியுறுத்துகிறது அரசு மௌனம் காத்ததால் வரும் பதினேழாம் தேதி முதல் ஆவினுக்கு பால் தர மாட்டோம் என சங்கம் அறிவித்தது ஏற்கனவே பால் தட்டுப்பாடு இருக்கும் சூழலில் இந்த போராட்டம் இன்னும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதால் பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை நடத்தினார் உற்பத்தியாளர் சங்க நிர்வாகிகளுடன் நாசர் மற்றும் அதிகாரிகள் பேசினர் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை திட்டமிட்டபடி போராட்டம் நடக்கும் என உற்பத்தியாளர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது இதனால் தமிழகம் முழுவதும் ஆவின் பாலுக்கு தட்டுப்பாடு அதிகரிக்கும் அபாயம் உள்ளது இந்தியாவுக்கு எதிராக எதுவும் பேசவில்லை என ராகுல் கூறினார் லண்டனில் பேசியது பற்றி காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் விளக்கம் அளித்தார் லண்டனில் இந்தியாவை பற்றி தரக்குறைவாக எதுவும் பேசவில்லை இது பற்றி பார்லிமெண்டில் விளக்கம் அளிக்க விரும்புகிறேன் லோக்சபா தலைவரிடம் கேட்டுள்ளேன் அனுமதித்தால் விளக்கம் அளிப்பேன் என ராகுல் கூறினார் அதானி விவகாரத்தை எதிர்கொள்வதில் மத்திய அரசுக்கு அச்சம் இருக்கிறது அதனால்தான் என் மீது பழி போட்டு விஷயத்தை திசை திருப்புகிறார்கள் மோடிக்கும் அதானிக்கும் என்ன தொடர்பு என்பதே என் பிரதான கேள்வி எனவும் ராகுல் கூறினார் about his relationship with the businessman uh, about how mr adani has been given pretty much the entire india israel defense relationship how he has been given been given the bombay airport other airports how rules have been changed to allow him to be given these things what happened in australia between the prime minister mr adani and the chairman of the state bank and the one of the chief ministers of one of the states in australia uh, what was said in sri lanka why mr rajapaksa a person has made a statement saying mr rajapaksa uh, told him that mr adani was given the contract and it was basically mr modi who told him the same uh, in bangladesh so the- அருணாச்சல பிரதேசத்தின் சங்கே கிராமத்திலிருந்து அசாமின் சோனிட் போருக்கு இந்திய ராணுவத்தின் சீட்டா ஹெலிகாப்டர் பறந்து கொண்டிருந்தது விமானிகள் லெப்டினன்ட் கர்னல் வி வி பி ரெட்டி 
மேஜர் ஜெயந்த் ஆகியோர் பயணித்தனர் பறக்க தொடங்கிய கால் மணி நேரத்தில் கட்டுப்பாட்டு மையத்துடனான தொடர்பை இழந்தது அருணாச்சலின் மண்டலா மலைப்பகுதியில் ஹெலிகாப்டர் விழுந்து நொறுங்கியது விசாரணையில் தெரிந்தது இரண்டு பைலட்டுகளும் மரணமடைந்தனர் பனிமூட்டம் காரணமாக ஹெலிகாப்டர் விபத்து நிகழ்ந்திருக்கலாம் என அதிகாரிகள் கூறினர் உட்கட்சி மோதலால் மனம் நொந்துவிட்டதாக திமுக எம்பி திருச்சி சிவா வேதனை தெரிவித்தார் திமுக எம்பி திருச்சி சிவா வீட்டின் அருகே விளையாட்டு அரங்க திறப்பு விழா நடந்தது அழைப்பிதழில் சிவா பெயர் இல்லை இதனால் அமைச்சர் நேருவுக்கு சிவா ஆதரவாளர்கள் கருப்பு கொடி காட்டினர் இதனால் அமைச்சர் நேரு ஆதரவாளர்கள் சிவா வீட்டை அடித்து நொறுக்கினர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் விசாரித்த போது அங்கும் சிவா ஆதரவாளர்களை நேரு ஆட்கள் தாக்கினர் வெளிநாடு சென்றிருந்த எம்பி சிவா திருச்சி திரும்பியதும் சூறையாடப்பட்ட வீட்டை பார்த்து கலங்கி நின்றார் நடந்த செய்திகளை நான் ஊடகங்கள் வாயிலாகவும் சமூக வலைதளங்களின் வாயிலாகவும் தெரிந்துகொண்டேன் இப்பொழுது நான் எதையும் பேசுகிற மனநிலையில் இல்லை கடந்த காலத்திலும் நிறைய சோதனைகளை சந்தித்திருக்கிறேன் நான் அடிப்படையில் ஒரு முழுமையான அழுத்தமான கட்சிக்காரன் எனக்கு என்னை விட என் கட்சி முக்கியம் என்ற காரணத்தால் பலவற்றை நான் பெரிதுபடுத்தியது இல்லை யாரிடமும் போய் புகார் சொன்னதும் இல்லை தனி மனிதனை விட இயக்கம் பெரிது என்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் வளர்ந்தவன் இருக்கணும் அப்படித்தான் இத்தனை நாட்களும் இருந்தேன் இப்பொழுது நடந்திருக்கிற நிகழ்ச்சி மிகுந்த மனவேதனை தந்திருக்கின்றது வீட்டில் உள்ள என்னுடைய உதவியாளர்களிடம் நான் பேச வேண்டும் நான் ஊரில் இல்லாத போது அவர்களெல்லாம் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி இருக்கிறார்கள் திமுகவினரையே கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலையில் ஸ்டாலின் இருக்கிறார் என பழனிசாமி கூறினார் அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் திமுகவினரின் அராஜகம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவது மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது உட்கட்சி மோதலில் திருச்சி காவல் நிலையத்திற்குள் புகுந்து தாக்கியவர்களை போலீசார் உடனே கைது செய்யவில்லை மேலிட அனுமதி பெற்று ஆறு அமர நடந்து கொண்ட விதம் தமிழகத்தில் சட்டத்தின் ஆட்சி நடக்கிறதா என்ற சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது சொந்த கட்சிக்காரர்களையும் அமைச்சர்களையும் கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலையில் இருக்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின் காவல் நிலையத்தில் தாக்குதல் நடத்தியவர்களை அடக்கி ஒடுக்குவதை விட்டுவிட்டு கட்சியில் இருந்து சிலரை சஸ்பெண்ட் செய்து கண் துடைப்பு நாடகத்தை நடத்தியது கண்டனத்துக்கு உரியது என பழனிசாமி கூறியுள்ளார் தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு திமுகவிடம் சிக்கி படாத பாடுபடுகிறது என ஜெயக்குமார் கூறினார் தமிழகத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு குரங்கு கையில் கிடைத்த பூமாலை போல திமுகவிடம் மாட்டிக்கொண்டு படாத பாடுபடுகிறது என ஜெயக்குமார் சொன்னார் கொலை கொள்ளை கடத்தல் ஆள் கடத்தல் கட்ட பஞ்சாயத்து அதுக்கப்புறம் வந்து வழிபறி அதே போன்று போதைப் பொருள் நடமாட்டம் இதெல்லாம் சர்வசாதாரணமாக நடமாடுகின்ற சர்வசாதாரணமாக தினதோறு நிகழ்கின்ற ஒரு மாநிலம் இந்தியாவிலே தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக இருக்கின்ற ஸ்டாலினை பொறுத்தவரை ஒரு பொம்மை முதலமைச்சர் அவரை பொறுத்த எந்த செயல்பாடும் கிடையாது அவரை பொறுத்தவரை சரி அவருடைய கட்டுப்பாடுல கட்சியும் கிடையாது ஆட்சியும் கிடையாது கட்சியும் இல்ல ஆட்சியும் இல்ல ஒரு இன்னைக்கு சிவா பேட்டி கொடுத்திருக்காரு அப்படியே வந்து ஒரு சுத்தம் வந்து தொண்டை அடைக்க அவருடைய குரல் நாசலுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து அவரால் எதுவுமே பேச முடியல நான் உரிய நேரத்தில் பேசுன்னு சொல்லியிருக்காரு இப்படி ஒரு அந்த கட்சியில் இருக்க எம்பிக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இல்லைன்னா அந்த கட்சியில் இருக்க அடிபட்ட தொண்டருக்கு எப்படி வந்து ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கும் நிச்சயமா இருக்காது அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒரு ரவுடிகளுடைய சாம்ராஜ்யம் சமூக உறவுகளுடைய சாம்ராஜ்யம் இதுதான் இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு தெலுங்கானாவில் ஆலங்கட்டி மழை பெய்தது தெலங்கானாவில் வெயில் சுட்டரித்த நிலையில் வியாழனன்று திடீரென பெய்த மழை குளிர்ச்சியை தந்தது ஹைதராபாத் அதிலாபாத் நிஜாமாபாத் வாரங்கல்லில் பரவலாக மழை பெய்தது சில இடங்களில் ஆலங்கட்டி மழை பெய்தது தடதடவென ஐஸ் கட்டிகள் விழுந்தன சிறுவர்கள் அவற்றை கையில் எடுத்து விளையாடினர்
இடி மின்னலுடன் இன்னும் மூன்று நாட்கள் ஆலங்கட்டி மழை பெய்ய வாய்ப்புண்டு என வானிலை மையம் கூறியது மக்களுக்கு இடையூறாக பேனர் கட் அவுட் வைக்கக்கூடாது என திமுகவினரை ஆர் எஸ் பாரதி கண்டித்துள்ளார் மக்களுக்கு இடைஞ்சல் தரும் விதமாக பேனர் கட் அவுட் வைத்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என திமுகவினரை இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதில் ஸ்டாலின் எச்சரித்திருந்தார் அதையும் மீறி திமுக அமைச்சர்கள் நிர்வாகிகள் பங்கேற்கும் விழாவில் முகம் சுழிக்கும் வகையில் பேனர் கட் அவுட் பிளக்ஸ் போர்டுகள் வைக்கப்படுவதாக தினமலர் செய்தி வெளியிட்டது இது திமுக தலைமை கவனத்துக்கு சென்றது இனி பொதுக்கூட்டம் நிகழ்ச்சிகள் எதிலும் பேனர்கள் கட் அவுட்டுகள் வைக்கக்கூடாது என ஸ்டாலின் ஒப்புதலோடு திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி அறிக்கை வெளியிட்டார் இந்த அறிவுரையை கடைபிடித்து திமுக ஒரு கட்டுக்கோப்பான இயக்கம் என்பதை நிலைநாட்ட வேண்டும் யாராவது மீறியதாக தலைமைக்கு புகார் வந்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ஆர் எஸ் பாரதி எச்சரித்துள்ளார் திமுகவை அழிக்க உதயநிதியே போதும் என அதிமுக எம்எல்ஏ ஜெயராமன் கூறினார் அதிமுக சார்பில் திருப்பூரில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் முன்னாள் துணை சபாநாயகர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் பங்கேற்றார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய ஆட்சிக்கு வெகு விரைவில் மக்கள் சாவு மணி அடிப்பார்கள் என்பதை நான் சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டு திமுக என்கிற கட்சி கருணாநிதி காலத்தில் வீழ்ச்சி அடைவதற்கு காரணமாக இருந்தது மு க முத்து இப்போது ஸ்டாலினுடைய காலத்தில் திமுக என்கிற கட்சி மீண்டும் வீழ்ச்சி அடைவதற்கு காரணமாக இருப்பது இப்படி வளர்த்த பொய் வழக்கில் எல்லாம் போட்டு உதயநிதியை மீண்டும் தன்னுடைய இடத்திலே முதலமைச்சராக்க வேண்டும் என்று ஸ்டாலின் அவர்கள் நினைத்தால் மு க முத்துக்கும் கருணாநிதிக்கும் என்ன கதி ஏற்பட்டதோ அதே கதி தான் ஸ்டாலினுக்கும் ஏற்படும் அதாவது இலங்கையிலே கொடியவன் ராஜபக்சேவை எதிர்த்து இலங்கை முழுவதும் மக்கள் எப்படி வெகுண்டு இருந்தார்களோ அதை போல தமிழக மக்களும் ஸ்டாலினுடைய இந்த கொடூர ஆட்சியை எதிர்த்து விரைவில் போராட களத்துக்கு வருவார்கள் திமுக ஆட்சியில் மக்களின் உயிருக்கும் உடைமைக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை என ஓ பி எஸ் கூறினார் தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை ஆளுங்கட்சியே சீரழித்து வருவதாக முன்னாள் முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் திருச்சி காவல் நிலையத்தை திமுகவைச் சேர்ந்த இருதரப்பினர் கலவர பூமியாக மாற்றியதே இதற்கு சாட்சி திமுக ஆட்சியில் மக்களின் உயிருக்கும் உடைமைக்கும் பாதுகாப்பு இருக்காது என்பது இதன் மூலம் தெள்ள தெளிவாகிறது காவல்துறையை தன்வசம் வைத்துள்ள முதல்வர் மௌனமாக இருப்பது அவரது கட்டுப்பாட்டில் எதுவும் இல்லையோ என்ற சந்தேகத்தை எழுப்புகிறது அதற்கு இடம் கொடுக்காமல் திருச்சியில் வன்முறையில் ஈடுபட்ட அனைவர் மீதும் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஒ பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தியுள்ளார் மாமியாருக்கு செக்ஸ் டார்ச்சர் கொடுத்த மருமகன் வெண்ணீர் ஊற்றி கொலை செய்யப்பட்டார் திருச்சி திருவம்பூர் அருகே பாரதிபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் செல்வராஜ் வயது இருபத்தி இவரது மனைவி டயானா மேரி மேரியின் தாய் இன்னாசியம்மாளும் உடன் வசித்து வந்தார் மதுவுக்கு அடிமையான செல்வராஜ் தினமும் குடித்துவிட்டு வீட்டுக்கு வருவார் போதையில் மாமியாருக்கு பலமுறை பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்து வந்தார் இதை மனைவி மேரி கண்டித்தார் ஆனால் செல்வராஜ் நிறுத்தவில்லை கடந்த ஐந்தாம் தேதியும் போதையில் மாமியாரிடம் அத்துமீறினார் செல்வராஜுக்கு பாடம் புகட்ட தாயும் மகளும் முடிவு செய்தனர் கொதிக்கும் தண்ணீரில் மிளகாய் பொடியை கலந்து செல்வராஜ் மீது ஊற்றினர் துடிதுடித்த செல்வராஜ் உடல் வந்த நிலையில் திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார் அங்கு அவர் இறந்தார் மனைவி டயானா மாமியார் இன்னாசியம்மாள் இருவரையும் கைது செய்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர் பெற்றோரை எரித்துக் கொன்று நாடகமாடிய மகன் கைது செய்யப்பட்டார் புதுச்சேரி எடுத்த திருக்காஞ்சியை சேர்ந்தவர் தட்சிணாமூர்த்தி வயது அறுபத்தி ஏழு மனைவி லதா வயது ஐம்பத்தைந்து இவர்களது மகன் புகழ் வயது இருபத்தி ஆறு டிரைவராக வேலை செய்து வந்தார் செவ்வாய்க்கிழமை தட்சிணாமூர்த்தி வீட்டில் இருந்து புகை வந்தது பக்கத்து வீட்டில் இருந்தவர்கள் எட்டி பார்த்தனர் தட்சிணாமூர்த்தி லதா தீயில் எரிவதை பார்த்து அதிர்ந்தனர் ஓடி வந்து தீயை அணைத்தனர் அதற்குள் தம்பதி இறந்து விட்டனர் தற்கொலையாக இருக்கலாம் என போலீசார் கருதினர் ஆனால் சம்பவம் நடந்தபோது உறவினர் வீட்டில் புகழ் இருந்தது தெரிய வந்தது சந்தேகத்தில் அவரை பிடித்து விசாரித்தனர் தற்கொலை செய்திருக்கலாம் என அசால்ட்டாக கூறினார் உரிய முறையில் போலீசார் விசாரித்த போது பெற்றோரை கொலை செய்ததை ஒப்புக்கொண்டார் புகழ் கஞ்சா போதைக்கு அடிமையானவர் பெற்றோரிடம் பணம் கேட்டு அடிக்கடி தகராறு செய்துள்ளார் சம்பவத்தன்று கண் செக்அப் செய்ய வேண்டும் என சொல்லி பணம் கேட்டார் எப்படியும் கஞ்சாதான் வாங்குவான் என நினைத்த பெற்றோர் கொடுக்கவில்லை இரண்டு பேர் முகத்திலும் தலையணையை வைத்து அமுக்கி கொன்றார் 
தீ குளித்ததை போல சட்டப் செய்ய சமையல் எண்ணெயை ஊற்றி சடலங்களுக்கு தீ வைத்து விட்டு உறவினர் வீட்டுக்கு சென்று விட்டார் என தெரிய வந்தது புகழை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் ஆப்சென்ட் மாணவர்களை தேர்வெழுத வைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் மகேஷ் கூறினார் பிளஸ் டூ பொதுத் தேர்வில் தமிழ் ஆங்கிலம் தேர்வுகளில் தலா ஐம்பதாயிரம் மாணவர்கள் ஆப்சன்ட் ஆனது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி திண்டுக்கல் திருவண்ணாமலை கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் மாணவர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் ஆப்சன்ட் ஆகியுள்ளனர் காரணங்களை கண்டறிந்து அடுத்து வரும் பாடத்தேர்வுகளை எழுது செய்யும் நடவடிக்கையில் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் என அமைச்சர் மகேஷ் கூறினார் மீட்டிங்கை போட்டு உட்காந்து பேசி எதனால் வந்தாங்க எதனால் வரல அப்படின்னு பேசுகிறதை காட்டிலும் இம்மிடியட்டாக இந்த இஷ்யூவை வந்து அட்லீஸ்ட் லாங்குவேஜுக்கு வரலனா கூட மற்ற மெயின் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு அந்த பசங்களை எப்படியாச்சும் நம்ம கூட்டிகிட்டு வர வேண்டும் குறிப்பாக இந்த ஆப்சன்டிஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி திண்டுக்கல் திருவண்ணாமலை கள்ளக்குறிச்சி ஸோ இந்த மாதிரி இதில் வந்து மாவட்டத்தில் எதனால் வந்து இவ்வளோ ஆப்சன்டிஸ் வந்திருக்காங்க கடந்த ஆண்டு இதே போல் வந்தபோது நீங்கள் என்னென்ன பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதா நாங்கள் பேசிக்கோம் நாங்கள் இது இப்போ எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு உட்காந்து பேசிக்கலாங்க அது காட்டில் இப்போ பேரலாக ஒரு எக்ஸாம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது இம்மிடியட்டாக அந்த குழந்தைங்களை ஏன்னா இப்போ ஒரு சென்டருக்குன்னு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நானே ரெண்டு முடிதுக்கு போகும்போது ஒரு நாலு குழந்தைங்க அஞ்சு குழந்தைங்க ஆப்சென்ட்டு அடுத்த மேக்ஸிமம் ஒரு பதினஞ்சு குழந்தைங்க ஆப்சென்ட்டுங்கிற மாதிரி ஒரு சென்டர்ஸ்க்கு வரும்பொழுது இதை உடனடியாக இப்போ நாங்கள் என்ன முடிவு பண்ணியிருக்கோன்னா ஒவ்வொரு நாளும் எக்ஸாம் ஒன்றரை மணிக்கு முடியுது அப்படின்னா ஆன்சர் ஷீட்லாம் அமுச்சு ஒரு மூணு மணிக்கு பிறகு அன்றைக்கி யார் வரலையோ அவங்களாம் அங்கேருந்து ஒருத்தங்க இன்சார்ஜ் எதனால் அந்த குழந்தை வரல வாட் இஸ் த ரீசன் ஐடென்ட் அவங்களால் ஐடென்டிஃபையே பண்ண முடியலையா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ரீசன் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் நாங்கள் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து ஃபெயிலியர் ஆன குழந்தைங்க வந்து எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு பயப்படுறது ஒன்று டென்த்தில் ஆல் பாஸ் போட்ட குழந்தைங்க டுவெல்த் எக்ஸாம் எழுதும் போது இருக்கின்ற ஃபியர் இதெல்லாம் மீறி இப்போ நடந்த அந்த ரிவிஷன் எக்ஸாமில் ஓரளவுக்கு அந்த ஃபியர்னஸ் போயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினச்சி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இப்போ ஹாஃப் இயர் யார்னாலும் சரி ரிவிஷன் எக்ஸாம் வராத குழந்தைங்களையும் நம்மளுடைய இப்போ சிஓஸ் இருந்து அங்கே இருக்கின்றவங்கள் மூலமாக பிஆர்டிஸ் மூலமாகவும் அங்கே இருக்கின்ற ஹெச்எம் ஸ்டிச்சர்ஸ் மூலமாகவும் வந்து அவங்கான ரிப்போர்ட் கேட்டிருக்கிறாங்க நாங்கள் எங்கள் மாவட்டத்தில் இவ்வளோ ஆப்சன்டிஸ் அப்படிங்கிறத வந்து ரீசன் அவுட் பண்ண வேணும் அப்படிங்கிறதையும் நாங்கள் வந்து எடுத்து சொல்லியிருக்கிறோம் எம்சியில் அந்த இருபது மெம்பர் கொண்ட நீங்களே அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் மீண்டும் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்காக இப்போ நாங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கிறது எப்படியும் சப்ளிமெண்ட்ரி எக்ஸாம்ஸ் ஜூன் எண்டு ஜூலையில் வரும் பொழுது இதில் ஆப்சன்ட் இதில் யார் ஃபெயிலியர்ஸாக இருக்கணும் அது அவங்கள வந்து எப்படியாச்சும் அதில் வந்து நாங்கள் எழுத வச்சிடணும் அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நாங்கள் டார்கெட்டாக வச்சு நாங்கள் வந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கோம் ஸோ அது ராணிப்பேட்டையில் கஞ்சா கும்பல் அற்றுடியத்தால் வியாபாரி கடையை இழுத்து மூடிவிட்டு சென்றது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் தக்கோலம் கீழ் பஜாரில் சுபம் டிரேடர்ஸ் உள்ளது சிமெண்ட் கம்பி உள்ளிட்ட கட்டுமான பொருட்கள் விற்கப்படுகிறது தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த முத்துராமலிங்கம் ஏழு ஆண்டாக கடையை நடத்தி வருகிறார் கடந்த சனிக்கிழமை கடை முன் இரண்டு வாலிபர்கள் கஞ்சா போதையில் சண்டை போட்டனர் கடை முன் சண்டை போடாதீங்க தள்ளி போங்க என கூறிய முத்துராமலிங்கத்தை இருவரும் மிரட்டினர் இதுகுறித்து தக்கோலம் போலீசில் முத்துராமலிங்கம் புகார் கொடுத்தார் இதை தெரிந்து கொண்ட அந்த வாலிபர்கள் மீண்டும் மிரட்டியதால் வழக்கை வாபஸ் பெற்றார் முத்துராமலிங்கம் பயந்து விட்டார் என நினைத்த அந்த வாலிபர்கள் அதன் பிறகும் அடங்கவில்லை கடை மீது கற்களை வீசினர் வீடியோ ஆதாரங்களுடன் முத்துராமலிங்கம் மீண்டும் போலீசில் புகார் கொடுத்தார் ஆனால் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை கஞ்சா வாலிபர்களின் அட்டகாசம் தொடர்ந்ததால் வெறுத்து போன முத்துராமலிங்கம் கடையை இழுத்து மூடினார் கஞ்சா போதையில் உலா வரும் ரவுடிகளால் இந்த கடை காலவரையின்றி மூடப்படுகிறது பாதுகாப்பு கருதி இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக பேப்பரில் எழுதி ஷட்டரில் ஒட்டிவிட்டு தூத்துக்குடிக்கு போனார் இது வியாபாரிகள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியது முத்துராமலிங்கத்துக்கு ஆதரவாக தக்கோலம் வியாபாரிகள் ஒன்று திரண்டனர் கஞ்சா வாலிபர்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கும்படி போலீசில் புகார் கொடுத்தனர் பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டிய போலீசாரே கண்டுகொள்ளாமல் இருந்தால் நாங்கள் எப்படி வியாபாரத்தை கவனிக்க முடியும் இந்த விஷயம் மிகவும் சீரியஸ் ஆனது என தக்கோலம் வியாபாரிகள் கேட்டதும் கஞ்சா வாலிபர்களை போலீசார் தேடத் தொடங்கினர் சொந்த ஊருக்கு போன முத்துராமலிங்கத்துடன் போலீசார் தொடர்பு கொண்டு பேசினர் உரிய பாதுகாப்பு அளிப்பதாக உறுதியளித்தனர் துணை நிற்பதாக வியாபாரிகள் சங்கத்தினரும் கூறினர் அதைத் தொடர்ந்து வியாழன் காலையில் மீண்டும் கடையை திறந்தார் முத்துராமலிங்கம் ரவுடிகளுக்கு பயந்து வியாபாரி கடையை மூடியது பற்றி ராணிப்பேட்டை மக்கள் பரபரப்பாக பேசுகின்றனர் சேலத்தில் ஆர் எஸ் எஸ் ந
அலி உசேன் குடும்பத்தாரிடம் நான்கு மணி நேரம் விசாரணை நடத்தினர் தமிழகத்தில் வைரஸ் காய்ச்சல் கட்டுக்குள் இருப்பதாக சுகாதார அமைச்சர் சுப்பிரமணியன் கூறினார் சாலை விபத்தில் சிக்குபவர்களுக்கு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் அளிக்கப்பட வேண்டிய உயிர் காக்கும் சிகிச்சையை இலவசமாக வழங்கும் வகையில் நம்மை காக்கும் நாற்பத்தெட்டு திட்டம் கடந்த ஆண்டு துவங்கப்பட்டது அத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற்ற ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரமாவது நபருடன் சுகாதார அமைச்சர் சுப்பிரமணியன் பேசினார் மாவட்டத்தில் மட்டும் இல்லைங்க ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ்நாடு முழுக்க எச் த்ரீ எச் த்ரீ என் டூங்கிற இந்த வைரஸ் ஃபீவர் வந்து இந்தியா முழுமைக்கும் பரவி இருக்கிறது குறிப்பாக இன்றைக்கு ஒன்றிய அரசின் சுகாதாரத்துறை தொடர்ச்சியாக ரெண்டு மூன்று அறிக்கைகளை வெளியிட்டு இருந்தார்கள் முதல் அறிக்கை அவர்கள் வெளியிடுவதற்கு முன்னாலே நாம் என்ன பண்ணோம்னா தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரே நாளில் ஆயிரம் மருத்துவ முகாம்கள் என்று அறிவித்தோம் இந்த ஆயிரம் இடங்களில் மருத்துவ முகாம்கள் என்று அறிவித்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு இடங்களில் நடத்தினோம் அந்த ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி ஆறு இடங்களில் நடத்தப்பட்ட மருத்துவ முகாம்களில் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு பேருக்கு காய்ச்சல் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது அந்த ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு பேரும் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்கின்ற வகையில் அறிவுறுத்தப்பட்டது தொடர்ச்சியாக இப்போ இந்த காய்ச்சலை கண்டறிவதற்கு ஒவ்வொரு நாளுமே ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் அந்த முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக பள்ளிகளுக்கும் சென்று அந்த பள்ளி வாகனங்களின் மூலம் இந்த பரிசோதனைகள் என்பது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இப்படி தொடர்ச்சியாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற காரணத்தினால் தமிழ்நாட்டில் இந்த காய்ச்சல் என்பது கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது இந்த காய்ச்சலோட அந்த வீரியம் என்பது குறைவான ஒன்றாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு மூன்று நான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டால் போதும் என்கின்ற வகையில் அது அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது தனிமைப்படுத்திக் கொண்டிருப்பதற்கான காரணம் என்பதும் கூட இந்த காய்ச்சல் வந்தவர்கள் வெளியில் வந்து இரும்பும் போதோ தும்பும் போதோ அவர்களின் வாயிலாக வெளிவருகிற அந்த நீர்த்திவலைகளின் மூலம் மற்றவர்களுக்கும் இந்த பாதிப்பு கூடுதலாகும் என்கின்ற வகையில் அந்த அறிவு